Hi friends, once again welcome to my channel. In the channel, we are going to the theories of learning and the topic of my channel. So, we are going to learn how to learn how to learn how to learn how Pin and Lauris Rodigia, a lang hooding and it's a dilla or part one, part two. I see another new the shirk in the carnage, a lang hoody, uh, petanamuka, uh, confused dipo. Okay, upper in the ilum, uh, catered examine, a ling set examine part in the num, questions sure on a upper lavrim, Adinde. Either the theories are important idea, other than the propagators, pin other experimental animal, the animals in a chitana experiment in the in the underpudana might the number of the weekend. Other different types of learning theories are there. First one behavioristic theory, cognitive theory, constructivistic theory, social learning theory, connectivism, adult learning theory, structuralism. Either okay, can a major theory, sir. E theories in English by heart are given. the initiation of theory under them were in the Edokiana Pradana Maitula Pradana Maitla experimental conditioning. Other Kedana Namuka Orono Orono Oro Cherry notes and Dakita Eldi Vecchia. Upon the are uh, another propagators in them. Pinna Adili experimental animals on Ningi Adum. Main experimental animals in lab rashum, Chodigar Lurigosnana. First one on structuralism. Father of psychology in the Raper in the William Woonhana. He is also known as father of modern psychology. Pinurigarium, very important title Rugosnana. First experimental psychological laboratory, Kandipidicha, the other city is the Arana William Hundana. The Epurum repeated at Chodikinur was Nana. First experimental psychology laboratory, Arana Kandipidicha, Wilhelm Hundana in Germany. Very, very important title or topic under the father of modern psychology, William Hound, first experimental psychology laboratory uh, proposed or contributed to the uh, Wilhelm Hound in Germany. Next, we will talk about the trial and error uh, theory. The main item uh, experimental animal cat. This trial and error theory, theory of connectionism the Thorndike's law of learning are the law of readiness, the law of effect, the law of exercise. The law of readiness is ready to be The law of effect is motivation. The law of pleasure atmosphere create. The law of exercise is that is the law of use the law of disuse. We have repetition of changes. The law of use, the law of disuse, the law of repetition. We have to do this in the waste type. This theory has given impetus to the use of practice, drill, and repetition and has highlighted the psychological importance of rewards and praise. Praise in him, rewards in a good son, the good the light para in the pinna la motivation. Alana number of good in a motivating chiranana trial and error theory para in the Unuparna bola the name experimental animal than a cat chana. In this theory, Thorndike stresses most the importance of law of effect. Law of effect in the number in the nanai motivation or pleasure. Atmosphere and create chain. And the other one is the same. This is the same. This is the BF Skinner and Operant Conditioning Theory. Operant Conditioning Theory is Instrumental Conditioning. This is the Skinner. You see the experimental animals. Ratum PG. In the process of operant conditioning, operant responses are modified or changed by reinforcement. This is Skinner reinforcement. Points out two kinds of behaviors. The one elicited by non-stimuli. 
which he called as respondent or reflexive behavior and other emitted by the organism due to unknown stimuli which he has called as operant behavior appo elicited behavior la endha undagunnu nu sonnale response to non stimuli നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റിമുലിക്കാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് വെച്ചാൽ എമിറ്റഡ് ബിഹേവിയറിൽ റെസ്പോൺസ് ടു അൺനോൺ സ്റ്റിമുലി ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ മുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ എനിമൽ റാറ്റും പി ജിയണുമാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ആരാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ കമ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ത്രീ മേജർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതാണ് ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് അറിയാവുന്ന തന്നെ അതായത് ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആ ഇതെല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫ്രോയിഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡൈനാമിക്സ് ഓക്കെ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ഒരു തിയറിയും കൂടി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സോറി സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇഡ് ഇഡ് ഈസ് എ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ഇമ്പൾസസ് ഡിമാൻഡിങ് പ്ലഷർ അറ്റ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഈഗോ ഈഗോ ഈസ് റാഷണൽ റിയലിസ്റ്റിക് and consciously cultivated by an integer third one the super ego moral frames of reference and transform the id to suit the culture and convention prevalent in society idil thaniyana ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചും എലക്ട്രാ കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചും സിഗ്മൺ ഫ്രൂയിഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓറല് അനല് ഫാലിക് ആൻഡ് ജെനിറ്റൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ തിയറിയുടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റർ ആരാണ് സിഗ്മൻ്റ് ഫ്രൂയിഡ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ഏത് തിയറിയാണ് അവർ അങ്ങേരും സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സൈക്കോ സെക്ഷൽ തിയറിയും കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിന് മൂന്നായിട്ട് മേജർ മേജറായിട്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്ററായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാനുള്ളത് ഫ്രോയിഡ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഹിപ്നോട്ടിസം ടു ക്യുവർ ഹിസ്റ്റീരിയ അതും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് എറിക് എറിക്സൺ അയാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച തിയറിയാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ തിയറി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ആർട്ട് തിയറി ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഫാദർ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് സൈക്കോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മാക്സ് വർത്തിമൻ ആണ് ദ വേർഡ് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് മീൻസ് ദ വോൾ or learning by insight learning by insight nana avaru koodalayitte pradhanyam kalpikkunnathu max vartiman experiment nadathiyathu kutigalilana max vartimar productive thinking le vishwasikkunna oru aalayirunno stalt theory ne insight learning num field theories num ee rendu perile ariyappedunnu pinne idinte central idea enna sonnale wall to ആരായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് സൈക്കോളജി ആരായിരുന്നു യെസ് മാക്സ് വർത്തിമർ ആയിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് മീൻസ് ആസ് എ വോൾ അവരെന്തിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ലേണിംഗ് ബൈ ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ബൈ ഇൻസൈറ്റിനായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്താണ് വോൾ ടു പാർട്ട് വോൾ ടു പാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഇതിന് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് എന്നും ഫീൽഡ് തിയറി എന്നും ഈ രണ്ട് പേരുകളിലും കൂടി കോഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് സൈക്കോളജിയിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൽ 
നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ആരാണ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി യെസ് വില്യം ഫൂണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ലബോറട്ടറി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വില്യം വൂണ്ട് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫങ്ഷണലിസം ഫാദർ ഓഫ് ഫങ്ഷണലിസം ആരാണ് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി നമുക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിയും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി രണ്ട് രണ്ടാണ് രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഓക്കെ ഫങ്ഷണലിസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് പിന്നെ മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷണലിസത്തിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഏരിയാസ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അബൌട്ട് ബിഹേവിയറിസം ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് അതൊരു ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ മെൻ്റൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇവാൻ പാവലോ തോണ്ടൈക്ക് സ്കിന്നർ ടോൾമാൻ ഹൊള്ള് ഇവരൊക്കെയാണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇവാൻ പാവലോ തോണ്ടൈക്ക് സ്കിന്നർ ടോൾമൻ ഹൊള്ള് ഇവരൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തോണ്ടൈക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് ഇറർ തിയറിയാണ് അത് ബോണ്ട് തിയറി എന്നും എസ് ആർ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്ന ഈ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എനിമൽ കാറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചത് ബി എഫ് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് അത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എനിമൽ റാറ്റും പി ജിയണും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് തിയറിയാണ് സിഗ്മെൻറ്റ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ അതിന് ത്രീ മേജർ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കോഗ്നറ്റീവ് തിയറിയാണ് കോഗ്നറ്റീവ് തിയറി ദ ഫാദർ ഓഫ് ജസ്റ്റ് ആൾഡ് സൈക്കോളജി ആരാണ് മാക്സ് വർത്തിമൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു ഇതിന് ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ വോൾട്ട് പാട്ടാന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ പാർട്ട് ടു വീഡിയോസ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ